We are very happy to be here in Bally Lynch. It's an old traditional Irish stud farm, but very living in the same time. Et oui, nous sommes très très heureux d'ici de rencontrer John O'Connor à Bally Lynch, un grand, un magnifique ara traditionnel néerlandais, traditionnel mais en même temps en pleine activité. Pourquoi Eh bien, c'est ce qu'il va nous dire. Here in Bally Lynch, uh, a lot of things happens in this uh, old, uh, very traditional uh, area. Yes, well, it is a very old uh, established stud. It was set up in 1915 as the uh, stallion farm for the Tetrarch, who was one of the most famous sources at the time by Major Dermot McCalmont. And the Tetrarch uh, stood here all his career, and he, he was extremely successful, of course, including being the sire of Mumtaz Mahal, who has had a huge influence on world breeding, especially in America, where she's the granddam of Royal Charger and Nasrallah. So it's been a long established farm, but at the moment it's very vibrant also. So after 100 years, it's now the strongest it's ever been in terms of stallions. Effectivement, 100 ans, 101 ans exactement d'existence euh, de ce hara créé en 1915 avec le père fondateur, The Tetarch, grand cheval, grand étalon, le père de Mumtaz Mahal et finalement à l'origine de tous les gris euh, qui font particulièrement Flores en France. Donc un, un vieux hara mais un hara très très vivant avec une cour des talons jamais aussi forte que présent. Un grand investisseur américain, M. Malone, qui a acheté euh, cet endroit et qui lui redonne vraiment encore, qui lui fait redéployer ses ailes avec un nouvel étalon. Nous avons filmé l'an dernier tous les étalons d'ici. We have filmed last year all the stallions, Lope de Vega, Loman, Dream Ahead, etc. But you have a newcomer, Make Believe, le gagnant de la poule d'essai. So Make Believe, can you talk about him? Yes, well, I think he's a very exciting new addition to Bally Lynch. Uh, he's, uh, what I like, he's a very, very high class racehorse, classic winner, winner of the poule d'essai, just like uh, Lope de Vega. He's also winner of the Prix de la Forêt in a, a new record time, just like Dream Ahead. In fact, he broke the record for Dream Ahead. He's a very high-class horse, and I'm very excited to have him here. Alors déjà un cheval d'une très grande classe, avec des références finalement qui rappellent de bons souvenirs à John Connor, parce que le cheval a gagné la poule d'essai, tout comme Lope de Vega, dont on connaît le succès en tant qu'étalon, qui ici stationne ici, et puis après il a gagné le prix de la forêt, tout comme Dreamhead, en battant le propre record de Dreamhead. Donc un magnifique cheval et un cheval de très grande classe, qui va être supporté de quelle façon How Make Believe will be uh, particularly supported this year by the breeders So Make Believe uh, is extremely popular with, with the breeders here. He's uh, an interesting syndicate because his owner, Prince Faisal, has retained some shares in him. And we have taken uh, some shares as well for Bally Lynch. And now we will syndicate the rest among uh, the leading breeders in Ireland and Europe. Alors le cheval fait l'objet d'un syndicat. Alors le prince Fessal, euh, qui était son propriétaire, le prince Fessal, l'ancien propriétaire de éleveur de Invincible Spirit d'ailleurs, donc un prince d'Arabie Saoudite, a conservé des parts. Le Arab Ali Lynch a acheté euh, donc des parts du cheval et le cheval est en cours de syndication. Donc on va y avoir pas mal de gens qui vont amener des, des juments. Peut-être même d'ailleurs euh, des juments qui ont été achetés si chers. Vous vous souvenez, euh, le Arab de Bali Lynch a fait l'actualité des ventes de décembre, a acheté quasiment tous les top price. So you were on the, on the, on the, under the spotlight in Deauville in, the, in Arcana in December, buying some very expensive mares. Some of them will go to uh, Make Believe? Yes, we will support Make Believe very strongly with our own mares, some of which we bought in Arcana. One particularly I think will suit him very well is Lamour de Mavie, who we purchased in full to, Ga to Galileo. And uh, she's a nice mare by Dan Silly, and I think she will suit Make Believe extremely well. But we will also support him with the same mares which helped to start the careers of Lope de Vega and Dream Ahead. He, he will have every chance, believe me. Believe me, make believe me. <rire> le cheval aura toutes ses chances, effectivement, parce qu'il va être supporté par des nombreux, de nombreuses poulinières qui ont déjà fait débuter à leur époque Lopé des Vega et autres euh, Dreamhead. Et donc, parmi les juments achetés en décembre, il va y avoir quelques juments très importantes, notamment la fameuse L'amour de ma vie, la grande jument euh, grise qui a été achetée, qui était pleine de Galileo, qui a été achetée pour la somme de... How much did you pay for her? 600 000. Voilà, pour la modique somme de 600 000 euros. Donc, euh, voilà toutes les armes pour euh, faire débuter. Make believe.